வணக்கம் இந்த வீடியோவில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபுல்லாகவே ஜியோமெட்ரிக் ரிலேட்டடாக டேர்ம் ஒன் சிலபஸில் பார்க்குறோம் இதில் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு சம் வந்து நேம் த பேர் ஆஃப் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள் அதாவது அடுத்தடுத்து வர கோணங்களை கேட்டிருக்காங்க அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னா தமிழில் அடுத்தடுத்த கோணங்கள் முதல் வந்து கொடுத்துருக்கிற டயக்ராமை நான் அப்படியே இதில் வரைஞ்சுக்கிறேன் அடுத்தடுத்த கோணங்கள் அதாவது அந்த அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் வந்து நான் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் உங்களுக்கு நான் போட்டு காட்டுறேன் நிறைய ஆங்கிள்ஸ் இருக்குது இதில் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் இதுவும் அடுத்தடுத்து வர ஆங்கிள்ஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் அதாவது சேம் லைனை வந்து சென்டர் பாயிண்ட்டாக இருக்கு வச்சுருக்கிற ஆங்கிள்ஸ் அதாவது ஏபிஜியும் ஜிபிசியும் ஓகேவா அடுத்தது பார்க்கலாம் அது இன்னொரு கலரில் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டும் வந்து அந்த எஃப்ங்கிற லைனை வந்து சென்டர் பாயிண்ட்டாக வச்சு ரெண்டு அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் இருக்குது அடுத்தது அடுத்தது நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க என்னவாக இருக்கும் இதுவும் இதுவும் ஸோ இது வந்து ஒரு அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் அடுத்தது இதையும் நான் இன்னொரு கலரில் காட்டுறேன் ஸோ இதுவும் இதுவும் ஈங்கிற அந்த லைனை சென்டர் பாயிண்ட்டாக வச்சுருக்கிற ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம நிறைய அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் இதில் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதில் வந்து இது நாலு அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் இருக்குது இதுதான் இதனுடைய ஆன்சர் இதை வந்து இப்படி தான் நீங்கள் எடுத்து எழுதி காட்டணும் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஃபைன் த ஆங்கிள் ஜேஐஎல் ஃப்ரம் த கிவன் ஃபிகர் ஸோ இந்த ஆங்கிள் தான் கேட்டிருக்காங்க ஜேஐஎல் ஸோ இந்த ரெண்டோட ஆங்கிளும் கொடுத்துருக்காங்க அதை ரெண்டு செய்யும் சம் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அந்த ஜேஐஎல்லோட ஆங்கிள் வந்து கிடச்சிரும் விச் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா அடுத்தது ஃபைன் த ஆங்கிள் ஜிஇஹெச் நம்மளுக்கு ஜிஇஹெச் இது தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மொத்த ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க அதில் தேர்ட்டி ஃபோர் அக்கா இது மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஜிஇஹெச் எவ்வளோ நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கிது ஸோ இதுதான் இதனுடைய ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் கிவன் தட் ஏபி வந்து சென்டர் லைனாக வச்சு இருக்குது கால்குலேட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஃபாலோயிங் கேசஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பாருங்கள் இந்த ஏபி அப்படின்னு ஒரு சென்டர் ஒரு லைன் இருக்கா இந்த லைன் மேலே நீங்கள் வந்து ப்ரொட்ராக்டர் வச்சிங்க அப்படின்னா அது ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கும் ஓகேவா அதில் எக்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஆங்கிள் ரெண்டு அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஒன் எயிட்டிலேருந்து கொடுத்துருக்க இன்னொரு அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிளை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிரும் இது ரொம்ப ஈஸியான சம்மு இந்த மாதிரி ஏபி வந்து கீழே பேஸாக கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துட்டு ஒரு ஆங்கிள் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒன் எயிட்டிலிருந்து கொடுத்துருக்குற ஆங்கிளை வந்து மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிளில் இருக்கிற எக்ஸோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஓகேவா ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நான் இதில் போட்டு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி ஏபிங்கிற ஒரு லைன் இருக்குது இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சீனு அதில் ஒரு டிகிரி கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துட்டாங்க இன்னொரு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ப்ரொடக்ட் வச்சு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏபியோட வச்சு மொத்தமாக எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்குது அதனுடைய ஆங்கிளோட ஃபுல்லு இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்குது முழு ஆங்கிள் பார்த்திங்கன்னா ஸோ அதில் செவன்ட்டி டூ கொடுத்துட்டாங்க அதில் எக்ஸோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க அப்போ எவ்வளோவா இருக்கும் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் செவன்ட்டி டூ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வருதோ அதுதான் ஆன்சர் ஸோ ஏஓசியும் சிஓபியும் சேர்ந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி நான் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொட்ராக்டர்லேயே வச்சு காட்டியாச்சு அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னவாக இருக்குன்னா ஒன் எயிட்டி மைனஸ் செவன்ட்டி டூ ஒன் நாட் எயிட் தான் இதனுடைய ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் இதே போல் தான் மற்ற எல்லா சம்க்குமே நம்ம ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் ரெண்டாவது அதே போல் த்ரீ எக்ஸ் இருக்குது இன்னொரு சைடு ஆங்கிள் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது முழுசாக சேர்த்து நம்மளுக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் அப்போது ஏஓசி 
மொத்தமாக சேர்த்து நம்மளுக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு தெரியும் அப்போ ஏஓசி ப்ளஸ் சிஓபி வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஏஓசி வந்து த்ரீ எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க சிஓபி வந்து நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சாரி ஃபார்ட்டி டூ கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருந்து நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் தேர்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை த்ரீ வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி ஸோ த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ஸோ இப்போ இந்த ஆங்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் தேர்ட்டி எயிட் இதுதான் இதனுடைய ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஸோ முழுசாகவே எக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி வச்சு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஆங்கிளுமே பட் அது பரவாயில்ல ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த முழுசாக இந்த ஃபோர் எக்ஸ் அந்த டூ எக்ஸோட ஆங்கிளோட வேல்யூ மொத்த வேல்யூ வந்து ஒன் எயிட்டின்னு தெரியும் அதுலேருந்து எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த எக்ஸை வந்து நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணி இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் எவ்வளோன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தேர்ட்டி டிகிரி கிடச்சிருக்கு அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் என்னவாக இருக்கும் ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஒரு ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சாச்சு இன்னொன்று வந்து டூ எக்ஸ் டூ இன்ட்டு வந்து சிக்ஸ்டி இன்னொரு ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா பாருங்கள் ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்கும் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒனில் ஒன் ஆங்கிள் ஆஃப் அ லீனியர் பேர் இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் வாட் கேன் யூ சே அபவுட் த அதர் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒன் ஆங்கிள் ஆஃப் அ லீனியர் பேர் இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் வாட் கேன் யூ ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு தெரியும் நம்ம அதை வச்சு தான் இதுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் லீனியர் பேர்னாவே வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஏபி மேலே இருக்க சம்மில் கொடுத்துருக்காங்களே ஒரு டயக்ராம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து லீனியர் பேர் அப்படின்னா ஒரு மேலே ஒரு கோடு வரைஞ்சிக்கலாம் ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் அதில் இருந்து அந்த ஆங்கிள் என்ன சொல்லிட்டாங்க ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னாவே வந்து அந்த லைன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா நைன்டி டிகிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஆங்கிள் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மொத்தமாக ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னாங்கட்டிக்கு லைன் எப்படி போகும்னா ஸ்ட்ரைட் லைனாக போகும் இஃப் ஆங்கிள் இஃப் த ஆங்கிள் ஆர் லீனியர் பேர் தயர் சம் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருக்கும் இதுதான் அது ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்கு லீனியர் பேர் ஸோ இதனுடைய சம் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருக்கும் ஸோ கிவன் தட் ஒன் ஆங்கிள் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு தெரியும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் அதர் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி மைனஸ் நைன்ட்டி ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய ஆன்சர் வந்து நைன்டி டிகிரி ஸோ த அதர் ஆங்கிள் ஆல்சோ ரைட் ஆங்கிள் விச் இஸ் நைன்டி டிகிரி இதுதான் இதுக்கு ஆன்சர் அடுத்து சிக்ஸ்த்து சம் பார்க்கலாம் இஃப் த த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் அட் அ பாயிண்ட் ஆர் அந்த ரேஷியோ ஆஃப் ஒன் ஈஸ் டு ஃபோர் ஈஸ் டு செவன் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ஈச் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்கனாவே வந்து மொத்தமாக அந்த ஆங்கிளோட சம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ வி நோ வி நோ தட் த சம் ஆஃப் ஆங்கிள் அட் ஒன் பாயிண்ட் அதாவது ஒரு பாயிண்டில் ரீச் ஆகிற மூணு ஆங்கிள்னு கொடுத்துட்டாவே அதனுடைய சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கிவன் த த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் ஈஸ் டு ஃபோர் ஈஸ் டு செவன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஒரு எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் அண்ட் தென் செவன் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த முழு சம்மும் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி சாரி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் ஏன்னா அது இல்லாமல் அட்ட பாயிண்டில் வந்து மீட் ஆகிறாங்காட்டிக்கு ஒரே பாயிண்டில் மீட் ஆகிறாங்காட்டிக்கு அப்போ டுவெல் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அப்போது ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டிகிரி இது ஒரு ஆங்கிள் அடுத்த ஆங்கிள் வந்து ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி இது ஒரு ஆங்கிள் அண்ட் தென் செவன் இன்ட்டு எக்ஸ் அதாவது செவன் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு டூ டென் இது ஒரு ஆங்கிள் இந்த மூணையும் நம்ம கூட்டினோம்னா நம்மளுக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி வரும் இதுதான் இதுக்கு ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் 
இது பாருங்க அட்டா பாயிண்ட் ஸோ அந்த சிக்ஸ் ஆங்கிள்ஸோட சம் வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் த்ரீ சிக்ஸ்டி நம்ம இப்போவே தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன் ஆஃப் தம் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் தென் அதர் ஃபைவ் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் த ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க வாட் இஸ் த மெஷர் ஆஃப் ஆல் கிவன் ஃபைவ் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுவும் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டயக்ராம் போட்டு உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது எப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தமாக வந்து ஒரு பாயிண்டில் மொத்தமாக சிக்ஸ் ஆங்கிள்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டாங்க மற்ற ஆங்கிள் எல்லாமே ஈக்குவல் அப்படின்னு கட்டிக்கு நான் எல்லாத்தையுமே எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் அந்த முழு சம்மு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா அப்போ இதில் வந்து நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதுதான் மற்ற ஆங்கிள் ஸோ மற்ற ஆங்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ டிகிரி எல்லா ஆங்கிளுமே ஈக்குவல் மற்ற அஞ்சு ஆங்கிள் அப்படின்னு காட்டிக்கு நான் அதை அப்படியே எழுதியிருக்கேன் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஜாமெட்ரிக் பார்க்குறக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பட் ஆனால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது இந்த கிவன் ஃபிகர் ஐடென்டிஃபை எனி டூ பேர் ஆஃப் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள் நம்ம அதுக்கு ஆல்ரெடி வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு அண்ட் தென் டூ பேர்ஸ் ஆஃப் வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்குற கிவன் ஃபிகர் இதில் இருந்து தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன கேட்டிருக்காங்க அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் எனி டு பேர் ஆஃப் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள் கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஒரு லைன் இருக்கும் அந்த லைனுக்கு இந்த சைடு ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும் அடுத்த இந்த சைடு ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும் அதுதான் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள் ஸோ நான் அதை வந்து உங்களுக்கு கலர் டிஃப்ரென்ஸில் நான் மார்க் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ டீங்கிறது ஒரு லைனாக எடுத்துக்கிட்டு பாருங்கள் டீக்கு இந்த சைடு ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது டீக்கு அந்த சைடு ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது அந்த ரெண்டும் தான் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ பிக்யூடி அண்ட் தென் டிக்யூஎஸ் இந்த ரெண்டும் ஒரு அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள் அடுத்தது அட்லீஸ்ட் டூ கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அதனால் நான் ரெண்டு ஆங்கிள் உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிறேன் இது கலர் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணியே காட்டுறேன் யூ வந்து ஒரு லைனாக எடுத்துக்கிட்டு பிக்யூயூ அண்ட் தென் யூக்யூஆர் இந்த ரெண்டும் ஒரு அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் செகண்ட் சம்பில் என்ன கேட்டிருக்காங்க வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ரெண்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டூ பேர்ஸ் ஆஃப் வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் அதாவது அந்த ரெண்டு ஆங்கிளுமே வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும் அதாவது ரெண்டும் ஆப்போசிட்டாக ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் அதையும் நான் உங்களுக்கு வேறு கலரில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறேன் இதுவும் இதுவும் முட்டிகிட்ருக்கா ஆப்போசிட்டில் இருக்கா ஸோ இது வந்து ஆப்போசிட் ஆங்கிள் இதுதான் வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள் அதே போல் இன்னொரு ஆங்கிள் இருக்குது வெர்டிகலி ஆப்போசிட் இதுவும் இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள் அவ்வளோதான் இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்த சம் பார்க்கலாம் த ஆங்கிள்ஸ் அட் அ பாயிண்ட் ஆர் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் ஆங்கிள் கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு அட் அ பாயிண்டில் வந்து மொத்தமாக ஃபைவ் ஆங்கிள்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு மொத்தமாக என்ன தெரியும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி தெரியும் அப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம சம் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு லார்ஜஸ்ட் ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ சம் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி நம்மளுக்கு தெரியும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம சம் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் சாரி த்ரீ சிக்ஸ்டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைட் பை ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் நம்மளுக்கு இதில் பார்த்தோன்னே தெரியுது
அடுத்த சம்ம ஃப்ரம் த கிவன் ஃபிகர் ஃபைன் த மிஸ்ஸிங் ஆங்கிள் கேட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அந்த பிக்யூ சாரி பிஆரும் கியூஆர்லேயே பார்த்திங்கன்னா வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள் இதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்வல் வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் இருந்துச்சு ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு ஆங்கிள் கொடுக்கலினா ஈஸி எந் வெர்டிகலாக ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற என்ன ஆங்கிள் இருக்கோ அதுதான் அதனுடைய ஆப்போசிட் ஆங்கிளோட வேல்யூவாகவும் இருக்கும் ஸோ ஆர் ஈக்குவல் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் ஃபைவ் சிம்பிள் ஆன்சர் அடுத்தது ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இந்த கிவன் ஃபிகர் கேட்டிருக்காங்க இதுவும் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதை வந்து நான் எம் வந்து ஒரு லைனாக எடுத்துருக்கேன் அதில் வந்து எல் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லீனியர் பேர் எக்ஸ் அண்ட் த்ரீ எக்ஸ் ஆர் லீ லீனியர் பேர் ஸோ இதனுடைய சம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி இதிலிருந்து நம்மளுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ஒய்யோட வேல்யூ பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் விச் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ த்ரீ எக்ஸும் ஒய்யும் வெர்டிகல் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது ஸோ ஒய்யோட வேல்யூவும் அந்த த்ரீ எக்ஸோட வேல்யூவும் ஒன்றாக இருக்கும் ஸோ வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஒய்யோட வேல்யூ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிடணும் அவ்வளோதான் அடுத்த டுவெல்த்து சம்மில் யூஸிங் த ஃபிகர் அண்ட் த ஃபாலோயிங் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த மெஷர் ஆஃப் ஆங்கிள் எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸி இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ ஒரு சைடில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஒரு சைடில் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னாங்காட்டிக்கு நான் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படியே எக்ஸோட வேல்யூக்கு எழுதிடுவேன் அவ்வளோதான் அடுத்தது வாட் இஸ் த மெஷர் ஆஃப் ஆங்கிள் ஒய் ஸோ இந்த ஒயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம லீனியர் பேர் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணணும் இது வந்து மொத்தமாக ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போது ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மிச்சம் இருக்கிறது தான் அதனுடைய வேல்யூ ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் அடுத்தது அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸு அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஹாவ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் காமன் என்னவாக இருக்கும் ஒன் காமன் ஆம் ஒன் காமன் வெர்டக்ஸ் நோ காமன் இன்டீரியர் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்தது இந்த கிவன் ஃபிகர் ஆங்கிள் ஒன் அண்ட் டூ ஆர் அப்படின்னு சொல்லி என்னென்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க லீனியர் பேர் அதாவது ஒரே லைனாக கொண்டு ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் இருக்குது அதனால் வந்து அது லீனியர் பேர் அப்படிம்பாங்க ஸோ லீனியர் பேர்னாவே ஒன் எயிட்டி டிகிரி மொத்தமாக அடுத்தது வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன் மெஷர் சம் ஆஃப் ஆல் ஆங்கிள்ஸ் அட் அ பாயிண்ட் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி நம்ம சம்பளைய நிறைய டைம் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது த மெஷர் ஆஃப் பிஓசி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் எயிட்டிலேருந்து கொடுத்துருக்குற மற்ற ரெண்டு ஆங்கிள்ஸையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஏன்னா இது ஃபுல்லாக சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா லீனியர் பேரில் இருக்குது ஸோ ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து எயிட்டி இதுதான் ஆன்சர் இதோட இந்த எக்ஸசைஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சமைச்சர் கல்வி படிக்கிறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது கொஷன் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் இது ரிலேட்டடான நிறைய வீடியோ அப்டேட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு கீழே இருக்கி